हेलो गाइस वेलकम टू मिस्टर मेडिको बायोलॉजी चैनल तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट दैट इज काउंटर करेंट मैकेनिज्म बहुत सारे बच्चों के डिमांड पे ये वीडियो आ रही है एक्सक्रीशन चैप्टर में दिया गया है इफ यू आर नीट एस्पिरेंट या फिर आप क्लास इलेवेंथ में हो जिसको ये पार्ट समझ नहीं आया और हिंदी में समझना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली है वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ हमने एन के बहुत सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स भी निकाले आप उनको भी चेक कर सकते हो प्ले बना हुआ है NCRT important points के नाम पर तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये जो इमेज हो जाती है इसको समझना बहुत जरूरी है इसमें बेसिक्स पहले क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्राइंग दिया गया नेफ्रॉन का राइट right? और यहाँ पे आपको एक चीज बनाया गया दैट इज योर वासरेक्टा वासरेक्टा बनता किसके कंटिन्यूएशन से है इफरेंट आर्टेरियल के कंटिन्यूएशन से बनता है इफरेंट क्या करती है ब्लड को ग्लोमेरुल से दूर लेके जाती है राइट right? तो इफरेंट आर्टेरियल का कंटिन्यूएशन से क्या बन रहा है वासरेक्टा बन रहा है ये भी एक देखिए आप हेयर पिन के जैसा बन रहा है जो हेयर पिन होता है जो लूप वैसा ही दिख रहा है और सेम कहानी आपका यू शेप्ड लूप ऑफ हैनल भी दिख रहा है वेरी गुड अब यहाँ पे एक और चीज आप देख पा रहे हो कॉटेक्स किडनी के अंदर दो रीजन में डिवाइड हो जाता है किडनी कॉटेक्स और मेडोला कॉटेक्स में आपको जनरली ग्लोमेरुलस हो गया बॉमेंस कैप्सूल हो गया पीसीटी और डीसीटी देखने को मिलता है वहीं पर जो लूप ऑफ हैनल है वो मेडोला के अंदर एक्सटेंड करता है तो लेट्स रीड द लाइन्स एंड अंडरस्टैंड की क्या क्या लिखा गया है मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसेंट्रेटेड यूरिन गाढ़ा यूरिन प्रोड्यूस करने का मैमल के अंदर कैपेसिटी है एबिलिटी है अब ये क्यों जरूरी है गाढ़ा यूरिन प्रोड्यूस करना बिकॉज हमारे पास पानी की स्कैरसिटी होती है तो हमको पानी को सेव करना रहता है मैमल का कैरेक्टरिस्टिक वाटर को सेव करना है तो हम कंसेंट्रेटेड यूरिन निकालते हैं द हेनल्स लूप एंड वासर एक्टा प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल तो हेनल्स लूप और वासर एक्टा क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेट्स ही कैसे रोल प्ले कर रहे हैं The flow of filtrate in the two limbs of Hennel's loop is in opposite direction, and thus forms a counter current. अगर आप यहाँ पे flow को देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो filtrate है नीचे उतर रहा है, तो ये एक direction ये आ गया. अब जब यहाँ से filtrate ऊपर उठ रहा होगा, तो ये opposite direction आ गया. ये दोनों opposite direction में जब move कर रहे हैं यहाँ पे filtrate, और ये दोनों एकदम बगल बगल में, तो क्या है? ये करवा रहे हैं, ये counter current generate कर रहे हैं. काउंटर करेंट मतलब ये जब नीचे उतर रहा है तो इसी की मदद से ये क्या हो रहा है ऊपर उठ रहा है सेम कहानी आप वासर एक्टा में भी देख सकते हो और इसके भी दोनों लिंब एकदम बगल में रहते हैं जिसमें काउंटर करेंट जनरेट हो रहा है तो काउंटर करेंट यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है और यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है तो काउंटर करेंट का मीनिंग क्या हो रहा है कि ये दो अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लूड बह रहा है तो एक करेंट जनरेट हो रहा है बेसिकली जिसके कारण ये फ्लूड मूव कर पा रहा है सीधी बात यही है करेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली बात नहीं की काउंटर करेंट ठीक है डायरेक्शन आ रहा है इनका ये नीचे जा रहा है वो ऊपर उठ रहा है तो एक काउंटर करंट सेट हो रहा है यहाँ पे राइट अपोजिट डायरेक्शन में चलिए अब देखते हैं यहाँ पे और क्या लिखा गया है लेट सी तो यहाँ पे इस चीज को कवर किया गया है कि द फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनल्स लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म से काउंटर करेंट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासर एक्टा इज ऑल्सो इन ए काउंटर करेंट पैटर्न ये मैंने अभी अभी बताया और याद रखिएगा वासर एक्टा तो इफरेंट आर्टेरियल से निकल रहा है तो डेफिनेटली वासर एक्टा का कंपोजिशन ब्लड है वहीं पे लूप ऑफ एनल के अंदर फिल्ट्रेट है राइट right? आइए और कवर करते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं द प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हेनल्स लूप एंड वासर एक्टा एज वेल एज द काउंटर करेंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स द इनर मेडुलर इंटस्टिशियम इंटस्टिशियम का मीनिंग क्या आ जाता है सबसे पहले इंटस्टिशियम मतलब खाली जगह अब एक किडनी है अंदर मेडुला का रीजन में इंटस्टिशियम ओपन जो स्पेसेस हो जाते हैं वहां पे धीरे धीरे कंसेंट्रेशन बढ़ने लगता है ये कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ा क्यों सेट हुआ इसका कारण है ये काउंटर करंट तो काउंटर करंट के कारण ये जो कंसेंट्रेशन है नीचे की तरफ बढ़ने लग जाता है इसको सेट करने में काउंटर करेंट की बहुत बड़ी भूमिका है तो चलिए उसी चीज को समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया कि कॉटेक्स के अंदर जो स्मोलैरिटी है दैट इज तीन सौ मिलियन ओस्मोल और वहीं पे जो मेडुला के अंदर है 1200 मतलब लेस कंसेंट्रेटेड टू मोर कंसेंट्रेटेड फॉर्म मीनिंग तो यही आ रहा है ना कि ऊपर में लेस कंसेंट्रेशन है और नीचे आते आते बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन आ चुका है है ना आई द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाई एन एंड यूरिया सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया के द्वारा ही ये ग्रेडियंट सेट किया जाता है कौन सा ग्रेडियंट काउंटर करेंट वाला जो ग्रेडियंट सेट हुआ है ना वहां पे तो ये किसके द्वारा हुआ है एनएसीएल और यूरिया के द्वारा अब ये कैसे संभव हुआ है समझते हैं पहले एन का रोल देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जब हम लोग यहाँ पे इसके लिम्स को ऑब्जर्
हमें पता है कि इसको ये वाला जो लिंब है जिसको भी मैं ब्लैक आ रहा हूँ बना रहा हूँ दिस इज द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनल डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनल में आपको पता है क्या होता है डी आई ई चीट को डे डी आई डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनल इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट डाई डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनल इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट हेंस इट बिकम्स परमिएबल और ये परमिएबल है वाटर के लिए मतलब वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होता है जब डिसेंडिंग लिंब से फिल्ट्रेट नीचे उतरता है तो वाटर एब्जॉर्ब होता है अब एक बात बताइए अगर वाटर यहाँ पे आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो अल्टीमेटली धीरे धीरे जब ये नीचे उतर रहा है फिल्ट्रेट तो कंसेंट्रेटेड होने लग जाएगा ना अगर आप यहाँ से कोई फिल्ट्रेट भेज रहे हो उससे आप पानी टानते जा रहे हो रेगुलरली पानी टान रहे हो तो जब ये नीचे पहुंचेगा वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा अल्टीमेटली क्यों क्योंकि आप तो इलेक्ट्रोलाइट को रहने दे रहे हो इसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर लेकिन वाटर निकाल रहे हो तो कंसेंट्रेटेड हो गया चलिए वेरी गुड जब ये नीचे तक आ रहा है तो बहुत कंसेंट्रेटेड हो गया अब जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है काउंटर करेंट के मदद से ये क्या ऊपर उठ रहा है एसेंडिंग लिंब है ना इसको बोलते हैं एसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनल अब ये ऊपर जब उठ रहा है मैं अभी इसको पर्पल से दिखा देता हूँ जब ये ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे अगेन अब क्या करता है ये सोडियम क्लोराइड इसमें से एब्जॉर्ब होता है ये जो फिल्ट्रेट था इससे सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब होता है मतलब इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्बन हो रहा है अब सीधी बात यही है कि अगर आपके पास कोई एक सोल्यूशन है उसमें से आप क्या कर रहे हो सोल्यूट को निकाल रहे हो सोल्यूट को निकाल रहे हो बेसिकली आप निकाल लीजिए सोल्यूट को अगर आप सोल्यूट को निकाल रहे हो तो वो सोल्यूशन लेस कंसेंट्रेटेड हो जाएगा तो धीरे धीरे जब ये ऊपर उठता है इसकी उसमोलैरिटी तीन सौ मिली उसमोल तक पहुंचने लगती है आप देख पा रहे हो इसी बहाने आपने क्या किया वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया और सोडियम क्लोराइड को भी एब्जॉर्ब कर लिया तो अल्टीमेटली कंसेंट्रेटेड हुआ ना कंसेंट्रेशन सेट हुआ है नहीं आपने वाटर भी निकाल लिया सेव करने के लिए और आपने सोडियम क्लोराइड भी निकाल लिया अब एक बात बताइए सोडियम क्लोराइड ये जो जगह है ना इस जगह को बोलते हैं इंटेस्टिशियम थोड़े देर इंटेस्टिशियम पे आया अब यहाँ पे तो ज्यादा इंटेस्टिशियम में तो ज्यादा देर नहीं रह सकता सोडियम क्लोराइड अब क्या होता है ये जो लिंब देख रहे हो अब मैं यहाँ पे एक और कलर करता हूँ पर्पल ध्यान दीजिएगा दिस लिंब इज कॉल्ड एस डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा वासा रेक्टा का डिसेंडिंग मतलब जो नीचे उतर रहा है लिंब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अंदर घुसता है और धीरे धीरे इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ने लग रही है देखे नीचे मतलब मोर एंड मोर सोडियम क्लोराइड एंटर हो रहा है मोर एंड मोर सोडियम क्लोराइड एंटर हो रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा ये वासर एक्टा भी कंसेंट्रेटेड हो गया वासर एक्टा जैसे ही मेडुला तक पहुंचा बहुत कंसेंट्रेटेड हो गया है है ना अब ये मेडुला से जब ये ऊपर उठ रहा है इसका वासर एक्टा का एसेंडिंग लिंब धीरे धीरे जब वासर एक्टा का एसेंडिंग लिंब ऊपर उठ रहा है तो ये क्या रिलीज कर रहा है सोडियम क्लोराइड तो ये असेंडिंग लिंब ध्यान दीजिएगा असेंडिंग लिंब क्या करता है सोडियम क्लोराइड को रिलीज करता है इंटेस्टिशियम में और डिसेंडिंग लिंब क्या कर रहा था सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर रहा था अपने अंदर ब्लड के अंदर ले रहा था उस चीज को तो अल्टीमेटली सोडियम क्लोराइड ब्लड में आ गया वापस या इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड में वापस आ गया कुछ अमाउंट में लेकिन कुछ अमाउंट में सोडियम क्लोराइड कहाँ पे रह गया इंटेस्टिशियम में रह गया इंटेस्टिशियम मतलब जो अंदर का जो खाली जगह है ना यहाँ पे ये जो खाली स्पेसेस इनको इंटेस्टिशियम बोला जा रहा है इंटेस्टिशियम में सोडियम क्लोराइड रह गया अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे फाइन अब देखो जब ये ऊपर उठता है ना यहाँ पे तो यहाँ पे एक एनसीआर का बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखा गया है एन एस सी एल इज ट्रांसपोर्टेड बाई द एसेंडिंग लिंब ऑफ हेनल्स लूप विच इज एक्सचेंज विथ डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासर एक्टा ये लाइन आपको समझ आई या नहीं मुझे जरूर बताइएगा क्या किया गया एन एस सी एल ट्रांसपोर्टेड बाई द एसेंडिंग लिंब अभी अभी मैंने दिखा एसेंडिंग लिंब के द्वारा एन एस सी एल ट्रांसपोर्ट कहाँ पे भेजा जा रहा है ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासर एक्टा वासर एक्टा के डिसेंडिंग लिंब में भेजा गया ओके okay? NaCl is returned into the interstitium by the ascending portion of Vasa recta. ये drawing में वापस दिया गया है ये this is the ascending limb of Vasa recta जहां से sodium chloride वापस डाल दिया जा रहा है interstitium में तो ultimately interstitium में कौन सा आयन का मात्रा बढ़ रहा है या एक कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड अब आपको पता है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट अगर सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट जो है अगर इंटेस्टिशियम में जमा होने लग रहा है तो क्या सेट हो रहा है एक क्या सेट हो रहा है आप सोचिए कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हो रहा है धीरे धीरे जमा हो रहा है इंटेस्टिशियम में सोडियम क्लोराइड तो एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हो रहा है वहां पे क्योंकि कंसेंट्रेशन बढ़ रही है वहां पे सोडियम क्लोराइड की आइए स्मॉल ओके क्या लिखा गया यहाँ पे सिंस यहाँ पे सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनल तो यूर
उसका थिन सेगमेंट में घुस रहा है कौन यूरिया यूरिया क्यों घुस रहा है बैलेंस बनाने के लिए बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ऑस्मोटिक बैलेंस को यूरिया एंटर कर रहा है यूरिया एंटर किया कहा से इंटेस्टिशियम में पड़ा हुआ यूरिया कहा घुस रहा है बताइए वापस थिन लिंब ऑफ थिन सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनल विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटेस्टिशियम बाई द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मतलब ये ऊपर उठ के गया 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 यूरिया गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आया अब ये वापस यूरिया रिलीज हो गया कहाँ पे रिलीज हो गया ये इंटेस्टिशियम में इंटेस्टिशियम में क्यों रिलीज हुआ यू कैन आस्क मी वाई क्योंकि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर भी निकल रहा था तो उसके साथ साथ इसको यूरिया को भी भेजना पड़ा क्योंकि वाटर को भी तो आपको कंजर्व करना है ना क्योंकि आपको कंसेंट्रेट कर रहे हो अगर आप किसी चीज को तो वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी आप निकाल रहे हो जिससे ज्यादा वेस्टेज ना हो एंड यूरिया क्या करता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को सेट करने में मदद करता है इसीलिए यूरिया कुछ अमाउंट में घूमता रहता है कि कुछ देर मिडिलर इंटेस्टिशियम में रहा फिर वो थिन लिम्ब ऑफ ये आपके थिन सेगमेंट में घुसा इंटेस्टी ये आपके लूप ऑफ एनल का असेंडिंग लिम्ब में घुसा ओके okay, फिर वहां से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे गया फिर वहां से इंटेस्टिशियम में वापस आ गया कुछ अमाउंट में तो यहाँ पे क्या लिखा है द अब डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एनल लूप एंड वासा रेक्टा कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म इन द मेडुलर इंटेस्टिशियम प्रेजेंस ऑफ सच इंटेस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन ईजी पैसेज ऑफ वॉटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई कंसेंट्रेटिंग द यूरिन बेसिकली जो फिल्ट्रेट था उस टाइम तक वो यूरिन बन जा रहा है ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली फोर टाइम कंसेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म ओके अगर आपको गाइज इसको समडअप करना चाहो तो मैं अभी कर दे रहा हूँ आपके लिए समडअप ध्यान दीजिएगा सपोज दिस इज योर लूप ऑफ एनल एल ओ एच ठीक है अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वासा रेक्टा ध्यान दीजिएगा दिस इज वासा रेक्टा अब होता क्या है देखो ये जब है ना ये नीचे जा रहा है नीचे का मतलब होता है डिसेंडिंग लिम्ब है ना और ये यहाँ पे डिसेंडिंग इसका लिम्ब है फाइन दिस इज द असेंडिंग लिम्ब और ये चारों है ना क्लोज अप्रोक्सीमेटी में रहते हैं एकदम बगल बगल में जिसके कारण काउंटर करेंट मैकेनिज्म आराम से सेट हो पाता है अब क्या होता है देखो ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे मतलब मोर कंसेंट्रेशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड ये लिख दो मोर कॉन्सेंट्रेटेड अब ये मोर अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या होना चाहिए अंदर का फ्लूड को भी तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड बनना पड़ेगा यहाँ के साथ साथ बैलेंस बनाने के लिए तो क्या करता है यहाँ पे इस बार ये वाटर को रिलीज कर देता है वाटर को निकालने लग जाता है ये वाटर को निकाल दे रहा है यहाँ से ध्यान देखेगा ध्यान से वाटर को रिलीज कर रहा है अब ये वाटर को अगर रिलीज कर रहा है डिसेंडिंग लिम्ब तो क्या हो जाएगा ये वाटर निकाल रहा है तो एक धीरे धीरे कंसेंट्रेटेड हो जा रहा है ये फिल्ट्रेट एकदम कंसेंट्रेटेड आ गया यहाँ पे टिप पे बारह सौ मिली उसमोल अब ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है असेंडिंग लिम्ब पे जब ये असेंडिंग लिम्ब पे उठ रहा है तो सोच रहा है कि भाई अब इसको वापस तीन सौ मिली उसमोल तक आना है तो ये क्या करेगा इस बार सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालने लग जाएगा सोडियम क्लोराइड को निकाल रहा है अब ये जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे छोड़ रहा है ये वासरेक्टा क्या करता है सोडियम क्लोराइड को ले लेता है इस सोडियम क्लोराइड को ले लिया और क्या करता है सोडियम क्लोराइड अंदर डाल रहा है और वाटर को बाहर निकाल रहा है क्योंकि इसको भी तो कंसेंट्रेटेड होना है ना यहाँ पे पहुंचने के लिए तो यहाँ पे जब ये धीरे धीरे पहुंच रहा है इसके अंदर और सोडियम क्लोराइड घुस रहा है वॉटर को निकाल दिया अब धीरे धीरे ये भी टिप तक पहुंचा बारह सौ मिली उसमोल आ गया फिर ये वापस उठ रहा है सोडियम क्लोराइड को छोड़ दे रहा है इंटेस्टिशियम में NaCl को क्यों अब ये इंटेस्टिशियम में क्यों जरूरी है NaCl देख रहे हो ये जो ग्रेडियंट सेट कर पा रहे हैं ना कि 1200 से अचानक 300 से अचानक 1200 हो रहा है नीचे आते आते फिर 1200 से 300 हो रहा है तो ये दो जन ही मदद कर पाते हैं वन इज योर यूरिया एंड अदर इज योर सोडियम क्लोराइड ठीक है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अल्टीमेटली क्या काम हुआ अब देखो यूरिया क्या करता है ना जब आप सोडियम क्लोराइड निकाल रहे थे टू मेंटेन द बैलेंस यूरिया एंटर हो जाता है असेंडिंग लिम्ब में कौन से सेगमेंट से थिन सेगमेंट से ओके असेंडिंग लिम्ब में घुस गया लूप ऑफ एनएल के फिर वो गया कलेक्टिंग डक्ट पे कलेक्टिंग डक्ट पे जो यूरिया था वो वहां से वॉटर के साथ इंटस्टिशियम में वापस आ गया तो अल्टीमेटली आपने कंसेंट्रेट करके क्या सेव किया आप सोचिए इलेक्ट्रोलाइट तो सेव हुए ही हुए और कौन सेव हुआ वॉटर भी सेव हुआ इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली फोर टाइम्स कंसेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म अगर आपको बहुत कुछ नहीं समझ आया तो एमसीक्यू सी कहां से आएंगे यहाँ से मैं वो बता दे रहा हूँ मैमल्स देखो यहाँ पे सीधा सीधा लाइन आने वाला है सबसे पहले कि जो काउंटर करेंट किस किस के बीच सेट हो रहा है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हेनल्स लूप एंड वासरेक्टा दोनों में आपको काउंटर करेंट देखने
और फिर आपकी मेडुला में 1200 सो मिलियो स्मोल राइट ग्रेडियंट इज सेट बाय विच टू वन ओके तो ये आंसर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया ओके उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से जो सेगमेंट के बारे में जो मैंने आपको चीट कोड दिया है वो काम आ जाएगा तो उससे आप इजिली आंसर कर सकते हो राइट आई होप आपको ये चीज समझ आ गया हो एक्चुअली गाइज जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो डेफिनेटली एनसीआरटी में बहुत कुछ नहीं लिखा है इसमें दो मैकेनिज्म काम करते हैं अगर आप गाइज 150 फिफ्टी लाइक्स तक पहुंचा दो इस वीडियो को शेयर करके या फिर आप सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो ऑलमोस्ट टू थाउजेंड के ऊपर तो डेफिनेटली विल बी डूइंग द बोथ मैकेनिज्म अंडरलाइन दिस बिकॉज मैं जानता हूँ इतने वेग एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलता है इसके अंदर दो मैकेनिज्म होते हैं एक को बोलते हैं काउंटर करेंट एक्सचेंज जब आप किसी हायर लेवल की अगर किताब को रेफरेंस लेते हो तो उसमें दिया गया है काउंटर करंट एक्सचेंजर एंड काउंटर करंट मल्टीप्लायर ये दो चीज चलती है जिसके कारण ये ग्रेडियंट सेट होता है कंटिन्यू काम करता है काउंटर करंट एक सेकंड काउंटर करंट मल्टीप्लायर ये दो चीज का काम है यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर किसी को और ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप लाइक कर सकते हो क्योंकि आपके हाथ में भी दो तीन लाइक्स होते हैं आप लाइक कर दोगे तो डेफिनेटली विल बी डीलिंग विद सम हायर लेवल स्टफ ऑन दिस चैनल ओनली Till then guys, keep learning, keep hustling. I guess आपको यहां से MCQ समझ आ गया क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ से फोर टाइम वाला वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तीन से चार क्वेश्चन इस पैराग्राफ से टोटली फ्रेम हो सकते हैं आई गेस मैंने वो आपको मार्क करके बता दिया है टिल इन गाइज कीप लर्निंग कीप हसलिंग थैंक यू सो मच